இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பீட்ரூட் கோலா உருண்டை தேவையான பொருட்கள் பீட்ரூட் இரண்டு துருவியது வறுகடலை மூன்று தேக்கரண்டி முந்திரி ஆறு தேங்காய் துருவல் ஒரு கோப்பை வரமிளகாய் இரண்டு பட்டை சிறிதளவு சோம்பு அரை தேக்கரண்டி சின்ன வெங்காயம் ஐந்து பூண்டு ஐந்து பல் இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வெல்கம் டு பிஎஸ் யாதவ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பீட்ரூட் கோலா உருண்டை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் வந்து நான் ரெண்டு வந்து மீடியம் சைஸ் பீட்ரூட் வந்து செத்தி வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பொட்டுக்கடலை ஒரு ஆறு வந்து முந்திரி ஒரு கப் வந்து தேங்காய் துருவல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு பட்டை துண்டு வந்து சின்னதாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது உடஞ்சிருச்சு அதனால் அப்படி இருக்குது பெருஞ்சீரகம் பார்த்தீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு போல் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் பூண்டும் அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு போல் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி வேணுங்கிறவங்க சேர்த்துக்குங்க நான் இன்னைக்கு சேர்க்கல என்னடா வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக அரிஞ்சு சேர்த்துக்கிறவங்களும் சேர்த்துக்கலாம் இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் பேன் ஆன் பண்ணிட்டேன் இதை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சேர்க்குறவங்க சேருங்க நான் டேரெக்டாக தான் இன்றைக்கி சேர்க்க போகிறேன் ரோஸ்ட் எதுவும் பண்ணலை டேரெக்டாக சேர்க்க போகிறேன் ரோஸ்ட் பண்ணுறவங்க ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சேருங்க அப்போ மிளகாய் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இது ரெண்டுத்து மட்டும்தான் ரோஸ்ட் பண்ணணும் பண்ணுறவங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொட்டுக்கடலை நான் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பொட்டுக்கடலையும் தேங்காய் மட்டும் நான் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பொட்டுக்கடலை தேங்காய் முந்திரி மூணுத்தையும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் வந்து வாசனை வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆன போனோம் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை லைட்டாக வாசனை வந்துருச்சு நல்லா பொட்டு கஷ்ணம் வாசனை வந்துருச்சு இப்போ வந்து இதை ஒரு பா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேங்காய் திருவல்ல நான் போட்டுக்கிறேன் லைட்டாக ஈர நெசப்பு இருக்கும்ல அது போய் போக வச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இப்போ தேங்காய் திருவல் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதுமானது அந்த ஈரத்தன்மை போயிடும் இப்போ பாருங்கள் எதுவும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் அப்படி வருது பாருங்கள் ஈரமாக இருந்தால் ஒட்டும் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் எப்படி வருது பாருங்கள் இதை வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இப்போ அதே பேனில் நான் முந்திரி நாளையும் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு அதையும் லைட்டாக ரொம்ப ரோஸ்ட் ஆகணும்னு இல்லை அவசியம் இல்லை லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆனால் போதுமானது நீங்கள் கசகசை ஆட் பண்ணிக்கிறனாலும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க கசகசை நான் ஆட் பண்ணிக்கல நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்னா பண்ணிக்கிங்க சும்மா ஒரு ஒரு கால் டீஸ்பூன் போதும் கசகசா அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ முந்திரி வறுபட்டுருச்சு இதை எல்லாத்தையும் ஆற வச்சு நம்ம அரைச்சிட்டு வரணும் அது ஆறட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து பீட்ரூட்டை எப்படி பண்ணிக்கிறதுன்னு பா பீட்ரூட்டை வதக்கி வச்சுருவோம் பீட்ரூட்டை வேக வைக்கணும் அதை பண்ணிவிடுவோம் இப்போ பேன் ஆன் பண்ணி ரெண்டு ஸ்பூன் போல் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் அதில் பீட்ரூட்டை வந்து போட்டுக்கிறேன் இப்போ பீட்ரூட்டை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகணும் எதுவும் தண்ணிலாம் ஊற்றி வேக வைக்காதீங்க அப்படியே இந்த ஈர தண்ணியிலே வேகணும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் அடிக்கடி கொஞ்சம் கலரி மட்டும் விட்டுக்குங்க அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் இது அதுக்குள்ளே அது ஆறிடுச்சு அதை என்ன இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ தேங்காய் துருவல் அதில் முந்திரி சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் பட்டை சேர்த்துருக்கேன் வரமிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயமும் பூண்டும் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் பொட்டுக்கல்லையும் பொட்டுக்கல்லை வந்து இந்த பதத்தில் ரோஸ்ட் ஆகிருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க பொட்டுக்கல்லையும் நான் சேர்த்து அரைச்சிட்டு வந்துட போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம இப்போ சேர்த்துடுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டையும் நம்ம அதோடு சேர்த்துக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைக்காதீங்க கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சிக்கிங்க இப்போ அதை ஈவனாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் 
இதே போல் நல்லா ஈவனாக மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க மேட்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விடுங்க ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிட்டுது நான் இதை வந்து நல்லா ஆற வச்சுட்டு பால்ஸாக பிடிச்சி பண்ணுறதை பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம கோலா உருண்டைக்கு உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது ஓரளவுக்கு வெது வெதுப்பான இதில் இருக்குது நான் அப்போயே பிடிச்சிக்கிறேன் பேன் ஆன் பண்ணி எண்ணெயை சூடு பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விருண்டையெல்லாம் பிடிச்சிக்க வேண்டிதான் உருண்டை கரெக்டாக வரலன்னா பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்துக்குங்க திருப்பி வேணா அரிசி மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் பால் ரவுண்ட் ரவுண்டாக பிடிச்சிக்கிங்க ஒரே ஈவனாக பிடிச்சிக்கிங்க அப்போ தான் வேகம் போது ஒன்றா ஈவனாக வேகும் என்ன பார்த்திங்கன்னா சூடாயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கோலா உருண்டையை போட வேண்டியதாக பீட்ரூட் சாப்பிடாதவங்க இப்படி கூட நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இதை இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கோலா உருண்டை நான்வெஜ்ஜில் மட்டும்தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை வெஜ்லேயும் பண்ணலாம் பீட்ரூட்டில் பண்ணலாம் இல்லை எல்லா காய்கறியும் வச்சு பண்ணலாம் பறக்கோட வீடியோவில் நான் போடுறேன் அதை இது ஹீமோக்ளோபின் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பீட்ரூட்டு அதுவும் பொட்டுக்கடையில் வந்து ப்ரோட்டீனாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து செஞ்சு கொடுங்க எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் இதை இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோலா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு கோலா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை செய்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்